，你涉嫌窃取政府机密，是你自己出去跟侦缉队自首呢，还是我押你出去？你怎么推断出来？首先引起我注意的是通商银行最近的诡异走势。根据我查阅到的资料，复盘通商银行近半年的诡异走势，和已被央行拿下的银通银行、大华银行在暴跌前半年的走势高度重合，而华信、新夏、东盛最近的涨跌节奏也与通商高度重合，这完全不是巧合。这几只股票的交易信息背后都有鲲鹏实业的影子，而鲲鹏实业表面的操盘者是刘经济，其实背后真正的主人应该是你，中央银行。何以前呢？鲲鹏背负青天，而后乃同难。那你又是怎么知道我真实的操盘意图的呢？如果我想壮大央行的实力的话，应该也会采取同样的办法。<笑>你很了解我吗？我猜您已经将市场上的散户筹码收集的差不多了，也正在跟通商的其他大股东进行磋商。具体到什么地步我不清楚，但如果通商背后的张明权……无力大规模回购市场上的股票，无力破解您的溢价讹诈，那其分散的股权结构必将导致银行的控制权拱手相让。到那个时候，华信、新夏、东盛也必将重蹈覆辙，被你一一收拾当中。你真的只是一个夜校生？这不都挺明显的吗？啊，不是，我是说您的计划非常的高明，很深奥，藏的也特别的。你放这话不用说了。你来找我就是想跟我说这些？不是，我还是想进央行。不可能，原因我之前已经告诉过你了。那我可以签保密协议，如果泄密的话，您亲手毙了我。我呢，是来央行打仗的，而你是为了养家糊口。你虽然特别有能力，但是你缺乏信念。我不认为你能扛得住压力。先生，您可能误会我了。之前您要把我推荐去交行，我拒绝了，因为我知道跟着您赚不到大钱，但也许能够办大事儿。您之前问过我。如今是盛世还是乱世？我没敢回答。其实现在，早已经是乱世了。乱不在战场上，而是在南京、上海；乱在今天的晚宴上。大人物们卑躬交错，谈笑风生，携草民骨血飞机自杀。所以我得知您的计划之后，一直很庆幸，感觉自己能够有希望，跟着您一起改变这贪婪又万恶的金融圈。可惜，央行，你犯忌讳，我没法录。等一下，我个人呢还需要一个私人助理，下周一去找黄秘书报道。谢谢，谢谢，可以了，可以了，不要再拜了，我不想被你祭奠。之前你跟我说报效国家，我听着有点虚，但是现在，我希望这四个字可以变成你的信念还有动力。明白。你要知道，现在中国很多老百姓还在吃树皮和草根，哪怕是在上海，还有几十万人住在贫民窟。我希望你不要忘本。不会的。现在重复一下你的初衷。报效国家。再说一遍，报效国家，报效国家。把这四个字。刻在你的骨头里，留在你的血液里。如果你让我失望，我会亲自把你扫地出门。是，记住了，记住了。谢先生。先生，怎么？那个，能写一个确认函给我吗？我给那个黄秘黄秘书。怕我失言？没有没有没有。慢点，没干呢。哦
。有了这封确认函，今天晚上能睡好了。可以了，可以了。走吧，带你出去见一些重要的人。给你介绍一下，我新招的私人助理魏若来。助理？对啊，我妹妹沈金珍。妹妹，不像吗？哦，哦，像，像。这人你才认识多久啊？你了解过他的背景吗？就让他做你的助理。寒门子弟，来我们央行面试过，笔试是满分，品行很好。而且能力超强。你才刚认识就待在身边，风险太大了。没有查清楚他的背景之前，不会给他安排很重要的工作，你放心吧。你有没有再考虑考虑？走。你跟我妹妹认识啊？哦，不认识，就遇到过。在哪儿啊？在街上，你一起抢过一个黄包车，但是我没有抢过。<笑>正常，就说你我都抢不过的。走吧。陈队长，哎，魏若来，助理，若来。在面试的时候表现出的能力，我们有目共睹，我是很欣赏的。那我现在请他做我的私人助理，我们担心的问题都解决了。既然你吴南兄都这样说了，我还能有什么说的？不过出了什么问题，你可担着。我担着。行，好好干。谢谢，谢谢董总。哎。<笑>你慢点儿，全喝光了。<笑>没事儿，酒酿出来呢，就是给人喝的，怎么喝那是你的自由。但记住一点，不能喝多了，守着这么多贵宾撒酒疯。哎，你好，跟我来。哎，哎，这就回去了。我喝这还行了。儿子，你记住了啊，装备有限。好，今晚到五州做担待。这客气了，好吧。走之前我给你介绍个人。好，这位，我的私人助理魏若来。大家好，小伙子，不要紧的，能跟着升官，好好好，将来一定大有作为。别闹。我送你。好，你不要送，不要送。这位，这位，这位，这位，啊，这位，哎，这位。哎，再见，再见，兄。来。康处长，这怎么一个人坐这儿啊？刚才看你在外边，很尽兴吗？不是，累了，歇会儿啊。刚才抓高峰的时候，真的感谢。哎，应该的嘛。<笑>给你介绍一下，嗯，我新招的私人助理魏若来。嗯，这位，淞沪警备司令部军法处处长康少杰，以后你叫康爷。康爷，消我的精神。是，<笑>小魏。对，什么地方人啊？江西人。江西哪里啊？吉安。吉安，哎呀，你什么时候来上海的呀？我是三年前。民国十六年。清党时期啊。怎么，康处长，你怀疑若来是共产党？哎，那倒不至于。只是觉着时间和地点有点巧合，哎，我看话说到这儿了，不好意思啊，小伟。没有没有，康爷，您怀疑我也很正常，但我确实不是共产党。我知道你不是，不然的话我当面不说，背后也得派人查你啊。您可以查，二十四小时跟着我都可以。那小子机灵啊！是，你不会是想蹭我的车吧？不光蹭车，还想蹭饭、蹭酒，还不敬康爷？啊，是先生。小魏啊，好好珍惜机会，跟沈先生学本事，之后有什么用得着老康的地方说话。谢谢康爷，啊
，洋酒慢点儿，酒全喝了，哎，好酒量，嗯，还是年轻的，出来，嗯，呃，你稍微回避一下，我跟康处长有要事要谈，嗯。康处长，真觉得他有问题吗？不管他是不是共党，就你这身份，忽然身边多了个陌生人，还是要谨慎一点，小心驶得万年船嘛。不去了，那咱还可以去别的地儿呢。不是，那个，嗯，吃，什么东西？吃的，真的，行，你待会儿吃啊，待会儿吃啊，现在吃，好，好吃，嗯，嗯，嗯，嗯，好吃，你干啥呀？沈竹南，那你拿了。沈竹南，央行沈竹南。嗯、哇，他们家可是太大了。欧式的旋转楼梯，嗯，水晶吊灯，全是钻，全是钻，嗯，连连仆人。穿的全都是最好的皮鞋。我没去过，魏哥，嗯，你去那儿干嘛了？你猜啊？嗯，我问他，啊？哦，当服务员。做什么鬼？哎呦，哎呦，我，我去，让 waiter 服务我吧。你不信啊？我信，我信。我给你看，嗯。从明天开始呢，我就是沈图南的助理了。确认函，魏若来先生，再见。与我之助理，身份聘取，传达请于来日央行与办理手续。沈福南，进央行了，我进央行了，哎呀，我太好了，魏哥，我就知道你能行的，我进央行了，你终于画出来了，以后啊，想吃什么，告诉我，好。带我吃啥？西
行了，你还美啊！院长，院长，阿龙说你找到工作了。啊？阿龙说你找到工作了。什么什么工作？央行。中央银行，不，大银行看上阿拉小魏了，叫小魏去做顾问。的助理，助理也是官呀，干得好，还给配车嘞，没菜德斯知道吧？没菜，我可没说过，什么没事啊？我说的，我说的啊，这交通银行的高管都配进口车。央行的也不会差，小沈家境不错，为人豪爽，出手大方。你只要在那儿好好干，他肯定不会亏待你的。杨叔，你也认识沈先生啊？哈哈，早几年他看到我，还要鞠躬喊一声雅叔。小魏呢，在大银行做事情，他肯定有很多内部消息会告诉我们的。对，完了一起发大财。好好好，这个不行啊，那种事是违法的，周爷，咱们可不可不能害了魏哥？就你马屁吹得来，砰砰响。好了好了，不要内部消息，不要。小魏，你发了大财啊，赚了大钱。不好忘记阿拉弄堂里的人。对啊，你放心，阿拉是懂事体的，不会蒙侬加钞票。若来，到了银行，本事可以慢慢学，记住要戒贪，更要控制欲望。这金融业啊，不比谁挣钱多。也不比谁挣钱快，那还能比什么？就是啊，要比谁活得长。不输，就是赢了。这些话你们不懂，你呀，慢慢的就会明白了。中央银行为特许国家银行，成立于一九二八年十一月一号，在国内是最高金融机关。一楼的营业处属业务局，这是前台大厅。一般类型的项目呢，我们都会选择在前台办理。央行对前台服务人员的要求就是保持着一颗最真诚的服务态度。二楼为发行局、外汇局，还有国库局、政风处、法务室。邓处长就是咱们央行政风处的长官，专司政治教育和政治背景核查。央行对每一个入职人员都有着严格的政治背景审查，我相信你们都过了这一关吧。跟我来，这里就是业务处。大家进来之后尽量保持安静啊。这里主要负责银行流水的核算和账目的校对。我们的工作人员每天核算必须进行五次以上的校对。来确保银行的账目不出现任何差错。不是黄秘书，我们也必须打这么快。这都是你们的基本功。这里呢，是保险箱管理处。一会儿进来之后不要乱碰。以后你们当中的有些人可能就要留在这里工作。这里主要负责储存与保管顾客的私人物品和贵重物品。你们在银行工作，要学会控制对金钱的欲望。你们以后会看到更多的。看够了吧？走吧。我的办公室在二楼的秘书处，以后如果你们有事儿的话，可以去那里面找我。你们呢？会根据考试表现和自身志愿，被安排进不同岗位，随后会另行通知的。还有问题吗？没有，没有，没有。解散。谢谢黄秘书，谢谢，谢谢谢谢黄秘书。黄秘书，黄秘书。呃，请问沈先生的办公室在哪里？你找先生有事儿啊？啊，我是先生的助理。哦。我想起来了，威尔莱是吧？对
跟我来吧。沈先生在经济研究处办公，秘书处的隔壁。哎，你住哪儿啊？啊，我住在七宝街。每天坐电车上班啊？对，中间还要换一次车，好在路上不是特别堵。最好能在附近租间房子，以你的薪水，应该担负得起。算了，我住那边住习惯了，我就不换了。不换也行。不过别人问起的时候，最好别说自己住在七宝街。为什么？自己琢磨去。嗯。现在我还以为我这样弄处理，就算枪毙也不为过。打狗啊，要看主人。必定还是要给孔庸之面子的。杀鸡儆猴的目的应该已经达到了。以后行内反对改革的人声呢，会越来越小。从商那边，你放手去干吧。啊，是。进。先生，陆友来今天第一天来上班，说是想见见您。沈先生，入职了。第一天上班就应该有第一天上班的样子，精神点儿。是。工作期间，除了我直接交给你的工作，其他时间你是我从云的领导。拜托了。从云，看好这小子身上一堆毛病啊！放心吧，先生，我会好好管教他的。若兰啊，你呢，是我特招进来的，所以我必须得提醒你，央行。并非什么等闲之辈都能进来的地方。以后，日常的考核、定期的考评，你要力争上游，不要丢我的脸。明白。从云备车，跟我去见一下通商的那几个大股东，活儿差不多了。好的，先生。如来，你也做些准备，跟通商的这场战役呢，是时候了结了。下午跟我去一趟交易所。好的，先生。先生。若来他第一天来还什么都不明白，要不还是我陪您去？无妨啊，只是让他做一些记录嘛。你别偷懒啊。好，是。于老，您可一定要救救我呀、啊！这次沈图南恐怕是要对我下狠手了。各自央行扩张，已是大势所趋啊。侬不是第一家，也不会是最后一家。这样。您帮我保住通商的控制权，事成之后，我再让百分之十的股权给您，以后通商您做主，好不好？哼，侬个啥意思啊？侬个不是逼沈都南拿矛头对准我吗？哦不不不不不不不，我可以帮侬，但是搿个第一步交易还是由侬自家来做，侬放心。我帮侬不是为了钞票。神王赐后，土司无备。真的，搿次一定要叫伊跟南京晓得，黄浦江不是秦淮河。今天请诸位来呢，就是想让大家知道，等通商纳入央行麾下，诸位在通商的利益保持不变。这一点啊，我现在就可以跟大家保证，央行控制下，通商呢。会引入非常先进的管理制度，收支和分红，只多不少。沈顾问，高峰副局长锒铛入狱的消息，大家都知道了，无不拍手称快啊！大家都在翘首盼望一个统一、稳定、秩序井然的金融市场啊！好，那就请大家安心，这一天不会让大家等太久。好，来。我们一起敬沈顾问一杯。谢谢谢谢谢谢谢谢。谢谢。先生，我都想提前庆祝了。这次拿下这几个股东，我们只需要再从市场上吸纳百分之三的股份，手里就有了百分之五十一的股权，就对通商银行有了绝对的控制权。张明权到时候也就该出局了。不能掉以轻心。现在最大的变数是第二大股东于世清。哎，呃，从云。
。有空的时候去一趟立信会计学校，去找一下魏若来的老师同学，去摸摸他的底，查一下他的家庭背景还有政治倾向。明白。再去一趟图书馆，把他的借阅记录调给我看。借阅记录？嗯。有查就是了，不要让第三个人知道。哦。设局杀了我自己的同志，不是我这条线上的日新书局，我也说了，李胜党你们也抓了，你们还让我说什么？你们做人不能太过分了吧？杀手行动很明确。
直奔目标。这两个人在中枪之前已经没有了意识。咋看出来的？如果是站着枪，墙上会被溅到血。嗯。瑶子，把这两个拿回去化验，还要检查他们的口腔、食道，还有胃肠的残留物。哎，大哥，对了，咱们的狙击手说，杀手应该是女的。她是打扮成清洁工混进来的，是个女的，身高在一米六二到一米六五之间。早知道这样，那天我们应该不惜一切代价将其拿下。大哥，郭伦现在死了，康岩那边怎么办？还能怎么着？我来搞呗！你别，李胜达，顾伦供出来的那个李胜达，赶紧给我审，事不宜迟。紧张、啊？没有，先生，没有。面试的时候也没见你这么小心翼翼啊。那时候不是还没有入职吗？你小子！哼。沈先生，人员、资金、交易步骤，都按您的吩咐准备好了。张明全也过来了，跟星闪银行的王经理一起来。看样子张明全是抱紧了于叶的大腿了，如来啊，嗯，星夏银行了解多少？呃，星夏银行是于先生的重度产业，资金量非常的强大。如果硬拼的话，可能会两败俱伤，甚至遭到反噬。开工没有回头箭，今天这一仗必须打。是，那是否可以延缓吸筹，向财政部申请更多的资金？是个办法，但你忘了一点，战机不等人。申请审批到账，这一个流程走下来，黄瓜菜都凉了。刘经军，先生，既然对方有变，咱们就按第二套方案走，迅速的调整各账户的资金状态。是，先生。先生托底，这仗啊，输不了。嗯，那当然。铜川股价一切正常，看来沈图南是知难而退了。慌什么？星夏，星夏的股价一直在跌。啊
，有人做空心虾。附近遭到激烈抵抗，那个姓王的出手了。把攻打星夏的弹药全部撤回，转攻信河。攻打信河的炮火一定要比星夏更猛烈。是，先生。剩下的骨架正在稳步回升。老王啊，老王，信河，信河又开始跌了啊。于先生啊，呃，今天有点不大对劲呐、啊，有人做空倾下，刚稳住，信河棉纱又遭到了阻击。信和可是我们的核心资产呢。放啥啦？调节得呀。许烈拉升信和，这次一定要那当通、当铺、当了一把天。好，明白。先生。信河正在暴涨呢，去告诉刘景喜，放弃信河，转攻锦龙。啊？有意见啊？不是，这么打弹药会不够了。好，我这里去。显得你英勇无畏，一口钢牙咬到底，是够壮烈的。可是，一你死了，有谁还会记得你？我听说人死了会上天堂，你的孩子，还有你的女人，还有你家，很快就会在天堂相聚的。啊，我倒是很想知道，你们共产党的。天堂是什么样的？李胜男，咱们才刚认识，你还不了解我。我这个人讲道理，说话算话。你只要把我想要的都说了，我就把你想要的都给你。刘静静，刘静静，嗯，九龙窑会做空。金龙，龙都能打过你，快！哎，这……哎，老王，这很奇怪啊！哎，我的通商没有事情，但是于先生名下的星下、信和还有锦龙，接连被做空。喂，哎，于先生，锦龙也遭到攻击，股价就夭折呀，现在还在下跌呀、啊。把已有资金全部集中起来，先稳一稳，我再去想办法调资金。好，明白明白。那那那,那通商呢？当然要保了，通商才是伊拉最终的目的。沈先生，先生，我们的资金有些不足了，锦龙又开始往上涨了。刘经军，别慌
，这个时候沉住气。知道我在做什么吗？敲山震虎。那这壶我镇住没有？世界并非如你想象中的大，用一颗心就能感受。在。